elke jaar wordt daar een competitie wereldwijd. Ik denk die Reliance Groep. Uitgestuur naar 600.000 jong mensen, kunstige jong mensen, om vrede en een print samen te vatten. Van die wereld zoekt vrede. Ja, als een mens die eerst al luistert, dat is oorlog oor. Dat is verschrikkelijk. En als je in die huise komt, dan is dat ook oorlog. En als je bij werken komt, dan is dat ook oorlog. Dat is nergens een plek waar dat meer niet. Vrede is niet. En hier is een meisje, zij is een Sloveniën meisje, 13 jaar oud, Anja Rosa, heeft hier die prachtige print geschilderd. En uh, jij kan kijken hoe lijkt hier die print. En waarin zij vrede probeert uit beeld. Die vrede waarna mens, die mens zoekt. Gelovige, ongelovige, allemaal zoek naar vrede. Het is interessant dat Jezus in zijn eerste preek op aarde, die bergrede, al reeds hier die vrede ding aanraak. Kan ik veel lees wat sê hierdie kind? Sy sê, Humans are woven together. If someone gives in, others fall. Als jij een gee, of als daar iets fout gaan met jou, is daar een klomp mensen wat geïnpakt hier rond. Waar mensen vragen mij altijd: ja, maar hoe kan je ook vrede brengen? Dat is een onbegonnen taak. Dan zeg ik maar: begin niet met die mensen om jou. Als elke mens niet vrede rondom hom weer, dan wordt vrede al meer. En dan schrijft zij: ja, We are all connected to our planet and each other. But unfortunately, we are little aware of it. En dis die ding. Ons besef nie dat elke ding wat ons doen, een inpak op die vrede om ons het, en die vrede in ander mense saande. In hulle harte, in hulle huise, in ons werkplek. So jy kan iets staan doen. Dat is eindelijk binnen jou bereik. Nou skryf sy, we are woven together. Kijk hier die mooie print van haar. Other people weave alongside me my own story and I weave there. Is dit nie prachtig nie? Kom ons praat bykie vanmorgen daar oor. Een van die thema's van Jezus' bergpredikasie, die eerste keer wat hij in die openbaar optree, en ek dink dat is so belangrijk, ek gaan vir die volgende klompie weke, gaan ons kyk voor kerswees, wat het Jezus in sy eerste preek op aarde gesê, en hier in Matthäus 5 vers 21 praat hy oor versoening, en dis waar oor vrede gaan, as jy in harmonie met die mense om jou leef, skep jy vrede word vrede meer. Hoor bykie, jy het gehoor dat daar van die tou tyd af van mense gesê is, jy mag nie moordpleeg nie, en elkeen wat moordpleeg is strafbaar voor die rechtbank, maar ek sê vir jy, elkeen wat vir sy broer kwaad is, is al strafbaar voor die rechtbank. Verder, elkeen wat sy broer uitskel vir een gek, is strafbaar voor die joodse raad, en wie om uitskel as hy die hoed, is strafbaar met die helse vier. Kijk net wat ze premie plaas Jezus op vrede, harmonie tussen mensen. Als dus jou 
as jy dus jou gave naar die altaar toe bring, en dat jou bijval, dat jou broer iets tegen jou het, laat staan jou gave daar bij die altaar, en gaan maak eers vrede met jou broer, en kom dan en bring jou gave. As iemand de rechtbank tegen jou begin, kom het tijds tot de skikking, so lang jy nog saam met hom op pad hof toe is, so dat hy jou nie voor die rechter bring, en die rechter jou aan die politie oorgee, en die jou in die tronk sit nie. Dit verseker ek jou, jy sal seker nie daar uitkom voordat jy die laaste cent betaal het nie. Uh, baie interessante gedeelte. Want die Heere sê maar, ons wat so verweef is met mekaar, dis waar vrede begin. Dat jy moet in vrede kom met die mense om jou. Nou ek, ek wil helemaal net so vir oomlik stil sê daar, hoeveel mense nabij aan jou leef jy in onvrede mee? Familie, kinder, mense met wie jy werk. Ons is heel dag bezig om ons ontevredenheid met ander mense uit te leef. En hier kom Jezus en hy sê die wereld maak oorlog en die wenner, daar is gewoon ek net een wenner, maar die koninkrijk van God is daar meer as een wenner. En hy sê as as jy by die punt kom wat jy rechtig iemand wil wegwens, en jy nie meer van hom hou nie, dan is dit jou taak as gelovige om te sê, maar ek wil versoening bewerkstellig. Want dan, in die saamgeweefde wereld waarin ons leef, word vrede dier ons na vore gebring. En dis een kwaliteit van kinders van die heren. Leef jy dit? Of het jy nou maar al vrede gemaakt met die feit dat jy in onvrede leef? Het jy al vrede gemaakt dat jy deel is van een oorlog en jy nie maar deel aan die oorlog? Of is jy een burger van die koninkryk van God wat veel sel sê, maar waar ek beweeg, moet daar harmonie en vrede wees. Want as ek val met onvrede, dan val het lomp mense om my, ook met onvrede. En per die keer is het kinderkies en mense wat eindelijk so bitter nodig het dat hulle in een veilige omgeving moet wees. Ek kan nie dink aan die oorloe in die midde ooste en ek dink aan die oorloe wat plaas van daar in, in Rusland en ooral oor die wereld, ja hier in Afrika. En kyk maar bykie wie is die wat die seerste kry, die vrouwens en die kinders, oor ons nie in vrede met mekaar kan leef nie. Is het so moeilik? Geloofigis mag nie eers vraag dat daar een alternatief is nie. Gaan, los jou offergave, dit help nie as jy sit in die kerk elke dag, jy bring al jou offergaves en jy sit daar en jy sing en jy doen jou ding nie. Die Heere sê, los dit daar, moet nie as kerk toekom nie, gaan en gaan maak vrede. Harmonie. En as iemand nie wil saamwerk nie, dan doen jy dit in elk geval ook. Want so, en soos jy die dertienjarige kind sê van Slovenia, so is ons aan mekaar gekoppel en wanneer een vrede bring, dan tel dit die vrede en allemaal wat aan die een gehaak is weer op. Gaan dink bykie daarna, kersttijd leef voor. Die engel het gesing vrede op aarde en die mens en wie ek wel behaaid. Kom ons bring die vrede. Sommer daar in jou huis, begin daarmee, jy en jou vrou, jy en jou kinder. En laat die gemeenskap waarin jy beleef, as hulle na by jou kom, dan vryf jou vrede op hulle af. Ek groet julle vanmorgen in die naam van Jezus. Vrede vir julle, het Jezus gesê.